TTL classification based on the output configuration TTL can be classified into three TTL totem pole configuration totem pole configuration open collector configuration tri-state configuration first totem pole configuration and we have two input TTL NAND gate we have to totem pole configuration explain to you NAND gate in the root table and and in the invert to the table NAND gate to get to go NAND in the end there is one one a and b and one again the case of the output is zero a and b input b the output back in the case of the one 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 zero and in the other day what is on a NAND gate it on a number can get under the is a current out tight to end the NAND gate I do wonder okay it on a two input TTL NAND gate two input Two input itu orang itu A M B M kan ceri kan? Two input itu anda, evda diode D one D two connect itu anda, anda input itu leka, then Q one or transistor, Q two anda, then Q three, Q four, nala transistor zone anda, in between Q three and Q four, Q three itu emitter anda, Q four anda collector anda, in between ni itu output itu kan anda, abad itu ni itu anda orang diode connect itu anda. Ini Q three M Q four orang gula, orang boleh connect itu dengan ini ada, ada Q four ni mungkin lah itu Q three ni nak connect itu dengan ini ada totem pole configuration ini baru yang ada, okay? Ini dalam satu transistor saya ada kian anda baru yang Q one ini, nama baru yang ada multiple emitter transistor. Transistor ini itu emitter, ini base, ini collector. Ini berapa? Entri anda ada dua emitter berapa? Anda tuan dek multiple. Entri mana anda tuan kelam berapa? Ipa nama dua input ayat tuan dek dua ni ada tuan. Aduh, anda ini nama kita common ayat anda baru yang multiple emitter transistor ini baru. Q two ini nama baru yang ada phase splitter ini mana? Phase PHAC, phase splitter ini mana? Q3 M Q4 ni engkau dah orang macam tu, nama la totem pole arrangement ini nombor ayam totem pole arrangement. Ini ini benda orang la rende diode orang D1 ni D2. Ini D1 D2 Q1 ni protect dia main di tanah. Input ni engkau dah rende input ni side ni engkau dah rende orang la negative spike condong orang la engkau. Adil la engkau Q1 ni protect dia main di tanah. Nama la D1 D2 diodes use ini nombor. इस सर्किट ला रैंडम अटे टाइम एक बाला वेरी ला आइडर Q3 आयर के वेरी आलंगल Q4 आयर के ऑन आयटर किया आधो कोण्ड आधो कंट्रोल एंड वेंडी टाने D ये ना बराए ना डायोड कनेक्टेड इधर चंडा आयर के ना अरे Q3 एंड Q4 कनेक्टेड इन टॉटम पॉल फैशनल वाला बराए देखा अटे नी टाइम ओनली वन कंडक्टिंग बट it can be conducted both simultaneously on and off simultaneously ini nama leh ini circuit ini working two input detail nand gate ini working ini paraya boleh gaya na first case leh ada anu tu paraya a m b m high ayri kena case orang orang enggaknya working anu paraya a m b m random zero agam bo zero one agam bo one zero agam bo one one agam bo ini nala leh case anu tu mula paraya boleh gaya na First to say that E condition is 1, 1, 0 and say that A and B is 0 and say that E 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 is 0 हाई नोच इंडिकेटर में ना ना लॉजिक पान हाई नोच इंडिकेटर में ना लॉजिक पान लोन वाले ना लॉजिकल सीरो लॉजिक पान ना उद्देश्य के ना प्लस फाइव वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट आना लॉजिक पान ना इन उद्देश्य के आगे पर ए एम बी एम हाई आगे बोल एंगे ना आना आउटपुट वेरने ना लोग तो पारे ओके इन्हें अंदर नोकी के डायोड ने कुछ शरीर वाला डायोड डे पी आई एन जंक्शन आ रही हैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव आनों ना नगल फॉरवर्ड बायस्ड इधर तेरी के वाले आनों ना नगल अदा रिवर्स बायस्ड इधर आ रही हैं मतलब डेंगे ने आवेरे आनों ला द डायोड ओके अपन हमले में सर्किट एक्सप्लेन � First explain जी आप बोलोगे ना तो A M one ना B M one ना अगर ना condition both A and B one ना अगर ना condition ऐंगे ने आने अंदर पर आया। अब बोल इधर एंडम बोलते हैं logic one ना कम बैठे का तो reverse bias डान। Base emitter junction Q one इंडे base emitter junction reverse bias डान। Okay? So अब डे current flow नहीं ला। Emitters लेक current flow नहीं ला। No current flow तो डा emitter of Q one। Q one इंडे emitter लेक current flow नहीं ला। बहुत A M A M B M वन नागन ना कंडीशन ला डायोडम इवडे इधर इधर ला बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस डान है अत कुंडे वडे करंट फ्लो इल्ला एमिटर लेक अत बोला तन्ने इधर ने कलेक्टर इधर ने कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन ओके के इधर फॉरवर्ड बायस डान है इधर रिवर्स बायस डम इधर फॉरवर्ड ब so ini tu forward bias dia itu kau ni berdeh indah indah current flow anda agam, ada yang otak kerjakan connect itu terang dari kya Q2 indah base lekar kerjakan connect itu terang dari kya itu kau ni so current yang otak flow sih Q2 indah base lekar current flow sih. आ current flow आ उन्दा agam itu mungkin ana Q2 indah agam on agam Q2 indah agam on agam 
ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം എ എം ബിയും വൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ വൺ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ഇല്ല എമിറ്ററിലേക്ക് സോ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ് ഏത് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ് സോ കറന്റ് ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും കളക്ടറിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിന്റെ ബേസിലേക്ക് വരും ക്യൂ ടു ടേൺ ഓൺ ആകും ക്യൂ ടു ഓണായി ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിക്കെ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ക്യൂ ഫോറിലേക്ക് പോകുന്നു സോ എന്താകും അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ട് ക്യൂ ഫോറും ടേൺ ഓൺ ആകും ക്യൂ ടു ഓണായി എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ബസ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യൂ ഫോറും എന്താകും ടേൺ ഓൺ ആകും പക്ഷേ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എമിറ്റർ വഴിയിട്ട് ക്യൂ ഫോറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കിട്ടി ക്യൂ ഫോർ ടേൺ ഓൺ ആകും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഓഫ് ക്യൂ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പേ കളക്ടറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് ഈ പറയുന്ന ക്യൂ ത്രീയെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകില്ല ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആർ ടുവിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യൂ ത്രീ എന്താകില്ല ഓൺ ആകില്ല അപ്പം ക്യൂ ത്രീ ഓഫ് ആണ് ക്യൂ ഫോർ ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് ക്യൂ ത്രീ ഓഫ് ക്യൂ ഫോർ എന്താണ് ഓൺ ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ക്യൂ ത്രീ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എ എം ബിയും വൺ ആകുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എ എം ബിയും വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജംഗ്ഷൻ അതായത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ വൺ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എമിറ്ററിലേക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ക്യൂ ടു ടേൺ ഓൺ ആകും ഈ ക്യൂ ിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലേക്ക് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ക്യൂ ഫോർ കൂടി ഓൺ ആകും പക്ഷേ ഇതുവഴി വന്ന് ക്യൂ ത്രീയെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല ബിക്കോസ് ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മുഖം വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്യൂ ത്രീ ഓഫ് ആയിരിക്കും ക്യൂ ഫോർ മാത്രം ഓൺ ആയിരിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺ വൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ അല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഒരേ പോലെ ഒരേ ഔട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ സീറോ ആയാലും സീറോ വൺ ആയാലും വൺ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് എല്ലാം വൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ആ കേസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഈ എല്ലാ വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻസും എ എം ബിയും സീറോ ആകുന്നത് എ വൺ ബി സീറോ എ സീറോ ബി വൺ ഈ മൂന്ന് കേസിലും എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ വരുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്താകും അവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എ സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 ആകുന്ന കണ്ടീഷനിലെല്ലാം ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ നേരത്തെ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകും ഇതെന്താകും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകും ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും സോ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഓണാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യൂ ടുവിനെ ഓണാകാനുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തിന് എന്ത് ഓണാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താകും ക്യൂ ടു എന്താകും ഓഫ് ആകും ക്യൂ ടു ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്യൂ ടു ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ ടു ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് വി സി സിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഓഫ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും ക്യൂ ത്ര
to 3.8 volt vare aaga ennalladana parayunnathu adu nammal ippum zero ennu parnaya logic zero plus 5 volt nu parnaya high app in between 2.5 il koodal aanu nundengil nammal adu 1 aayittana consider cheyyunnathu app 5 aayittu consider cheyyunnathu adond 3.4 3.8 aayumbodhekku logic high ennu namukku consider cheyyam നോക്കിക്ക് സീറോ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോജിക് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലേ ലോജിക് വൺ അതുകൊണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കൂടുതൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോജിക് വൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോജിക് ഹൈ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കേസിലും ലോജിക് വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും സീറോ വൺ ആയാലും വൺ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഇൻപുട്ട് നാൻ ഗേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു നാൻ ഗേറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി സീറോ വേഴ്സസ് വി ബി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരവാരിസ്റ്റിക് ഇതാണ് ടി ടി എൽ നാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് ഹൈ ആണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പുള്ള പ്രൊസസ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ടോട്ടം ബോൾ കോൺഫിഗറേഷനകത്ത് മാത്രമല്ല അതിന് ലോ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഹൈയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടൈം എടുക്കും ആ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ക്യു ഫോറിന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി പറയാം ട്രാൻസിഷൻ ടൈം എടുക്കാം എന്തായാലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈലേക്ക് പോകാൻ ദർ വിൽ ബി എ ട്രാൻസിഷൻ ടൈം ക്യു ഫോർ ടേൺസ് ഓഫ് മോർ സ്ലോലി ദാൻ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ കാലും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ക്യൂ ഫോർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂ നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ബോത്ത് ക്യൂ ത്രീ ആൻഡ് ക്യൂ ഫോർ ആർ കണ്ടക്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് സപ്ലൈ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഡി ടി എൽ സർക്യൂട്ട് സവർ ഫ്രം ഇൻ്റർലി ജനറേറ്റഡ് കറണ്ട് ട്രാൻസിയൻസ് ഓർ കറണ്ട് സ്പൈക്ക് അതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അത് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഗേറ്റ്സ് കാൻ ബി ടൈഡ് ടുഗദർ ടു ഒപ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഇൻപുട്ട് ദോസ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല വയേഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാം അ